Uh, okay, hello everybody. Welcome back to Chernobyl Light. I added some new things, so we got some, we got some more stuff put in. Most importantly, uh, this thing which lets me, it basically makes me be able to fix my partner's perception of me, but... Yeah, so problem. Mikael is missing. Like, he's actually just gone. You go hunt the monster, I'm gonna go talk to my wife. But yeah, our, our boy Mikael is just missing, so, um... One second, I'm just doing something really quick. Oh, okay. Okay. No, 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 no. Not that way. Yeah, our boy Mikael. Mikael? Uh, I don't know how to say his name. He's just gone. Like... I wasn't told how or why, he, he's just outright missing, so that's not good. Okay, 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 okay. Which, uh, not good, one of the boys are gone. What that does mean, though, is one less food ration for me to have to dish out. God, stop talking. Why do I have access to the radio? Jesus Christ, please. Okay, okay, let's go. What's over here?
Come here, buddy boy. Go to sleep. Ooh, body bags. Yikes. Alright, let's go see the wife. Suitcase? Гостиница Полесье была воплощением успехов коммунизма, а стала останками ушедшей эпохи. Красиво сказано, Таня. Аппаратчики останавливались тут, когда приезжали в Припять. С верхних этажей открывался отличный вид на электростанцию, районы и леса вокруг. Не зря говорят, у начальства всегда все хорошо. Ну, на этот раз все вышло по-другому. Это правда. После аварии сюда заселяли ликвидаторов. А корректировщики с крыши направляли вертолеты. По их указаниям, Ми-6 сбрасывали песок и борную кислоту в реактор. Это единственное, что работало. Как думаешь, партийные боссы приехали к АЭС или слишком боялись радиации? Спрятались за дубовыми столами в своих московских кабинетах? Некоторые приезжали в Припять. Говорят, даже сам Горбачев был он на этой крыше. Наверное, размышлял над реформами, которые пытался провести. Перестройка, гласность, первые попытки разрешить свободу слова и мнений. Ведь именно секретность, цензура и плановая экономика привели к аварии. Но было уже слишком поздно. Даже правда к этому времени не могла нас спасти. Политика никогда не любила тех, кто говорит правду. Так что я предпочитаю науку. А что будет с нами, Игорь? Мы переживем нашу правду, когда ты ее найдешь. Я жду тебя на крыше гостиницы. This is getting like hectic. Like, what's going on? What did Igor do? Did I feel like clear? Ooh, AK up there. My eyes are killing me, I keep forgetting to blink. Huh. The generator works. Oh, duh, there's NAR over here, so that's probably why. I must even bet that's a locked door right there. Stairs and style. Куда поедем свадебное путешествие, Игорь? Путешествие? Ты ведь уже начал его планировать? Ну, конечно, я. Ну. Так куда? Я думал в Сочи, в Ялту, может в Гагру. В Гагру? Монте-Карло для аппаратчиков? Только через мой труп. Ладно, ладно. Тогда в Сочи. Окей. Just checking it out real quick. Oh, we teleport. The elevator doesn't even travel. Interesting. Radio? Uh, 
That's an old radio. Как такое забудешь? Я там хуже всех танцевал. Я даже в молодости был. Та еще коряга. Да брось. К тому же у тебя был отличный партнер. Я. А диска шары. Здорово было. Свет, музыка, атмосфера. Дискотека еще как-то смешно называлась. Эдисон. Эдисон 2. Точно. Но в энергетике были не только танцы. Были еще библиотека, в бассейн, кинозал. Я тебе еще сводил на грузинский фильм про парня, который собирал под деревнем народные песни и музыку. Как же он назывался? Путешествие молодого композитора. Просто шедевр. Отличная музыка, забавный сюжет, все было здорово. Я знаю, мы его в итоге раза три смотрели. Мы были так счастливы, Игорь. Даже если не все шло гладко, я могла положиться на тебя и забыть про заботы. Когда мы приехали в Припять, еще до аварии, это было лучшее время в моей жизни, Таня. Было столько солнца. Когда-нибудь еще будет так хорошо? Мы можем вернуться, Игорь? Это возможно? Я тебе обещаю. Слышишь, любимая? Таня. Пойдем, Игорь. Мы еще не закончили. Poor Igor, my god. How do we get up there? How do I crouch again? <laughs> How do I crouch again? I'm like mistaking the button. <clears throat> That sounds silly now I say it out loud, but I have a completely perfect explanation. I've been playing Resistance recently. And I got a little mixed up. I thought they were the mutants for a second. I was about to be like, what? I guess this is what stops him from teleporting. Very read this. Сними меня, Игорь. Сейчас же. Ладно, ладно. Что с тобой такое? Хочу, чтобы ты запомнил этот момент. Чтобы снимок всегда был у тебя. Что бы ни случилось, мы связаны. Мы вместе. Ну, конечно. Ты же моя невеста, и... Я совсем не о том, но не важно. Окей. Воу, hello. Ooh, that's a storm. That's a storm. В городском парке были аттракционы, автодром, карусели, лодочки, знаменитое колесо обозрения. Я знаю, что это баловство, но жаль, что мы на нем так и не прокатились. Взглянуть бы на город сверху, хоть разочек. Пока наш мир не рухнул. Колесо ведь так и не открыли. Оно было обречено с самого начала. Глупая мечта. Очередной опиум для народа, если цитировать классику. Профессор Хименюк идет прямо к цели, как лазерный луч. Не дай бог попытаться с ним повеселиться. Ты всегда была себе высокого мнения, правда? Занимался только серьезными научными проблемами, хотел раскрыть тайны Вселенной. Измерить ткань реальности, понять порядок вещей, найти правду. Ты свысока смотрел на людишек, живущих скучной серенькой жизнью. Признайся, ты ведь их презирал, даже ненавидел. Всех, кто был якобы глупее тебя. 
Нет, нет, ну что ты. Никогда я так не думал. Просто люди такие неорганизованные, ненадежные, непредсказуемые. А вот физика и математика, да, вся наука, меня не подводили. Даже в самый трудный час можно положиться на их четкость, стройность, красоту. А какая роль в твоем мире отводилась мне? Я тебя отвлекала от твоих возвышенных целей? Разрушала твою упорядоченную жизнь? Что ты думал про нас? Перестань. Ты другая. Ты давала мне силы. Я тебя принял. Ради тебя и жил, работал. Ты была и всегда будешь моей, танцующей звездочкой. И это правда. Пусть даже только моя правда. Yikes, um, let's hurry up. Alright, let's head back home. Storm usually means the black guy's coming. That sounds so wrong, but you know what I mean. Man, Mickey L isn't back. This is not good. Yo, bro, do you know where a guy is? Doesn't even talk over here let's use this no okay so that's another thing you to normal light for let's go sort Time. Let's look over here. Web of Lies, Black Stalker. Web of Lies is one more thing to get. All right, let's let's go to Eep. Me 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 me. I'm gonna find where Mickey L is. That's a lot of soldiers flying around. That is, um. Oh, right, yeah, you keep killing monsters. I'm gonna go to, uh. Memento from the past. Гигантская, пугающая, стальная махина. Отголосок холодной войны. Памятник безумным амбициям тех времен. Но при чем здесь ты или я? Столько лет прошло, но кто-то обязательно помнит, Игорь. Кто-то должен знать. Okay, plenty of places to go and look, at, look around out here. As always, we look at the random goodies first.
what I'm being yelled for. I'll be right back. That is two soldier guys. Hey guys, I'm back. Um, I'm gonna mess with the soldiers. Hmm. I thought mom just told her the gnome. Oh my god, bro, he's kitted out. Okay, so heavy armor, that's, um, a surprise to say the least. Mm. Okay, so we have armored guys. Oh, and he saw me. This is not good. I'm getting ambushed. Brother, I'm getting ambushed. And you're stuck on something. You're stuck on something. A tree limb? A tree limb? Bro shot me in the mouth. You're kidding me. You need fuel, you need fuel, you need fuel. God, you need something for everything, bro. Come on. I might just kill them. I don't understand why he would turn the corner so sharp like that. Why would he turn the corner so sharp like that? I'm out, I'm out of his view. Yeah, don't care about your dialogue. That was complete bogus.
нужно найти генератор порталов. Well, they threw me in a cell. I don't, know how, I don't know how I didn't get caught. So helping NAR guys that release me when I- okay. That's so cool, okay. So that's why you should help them, because then they'll finally be like, Yo, bro, I remember when you did this for me? Guess what? Shaboom! back up that a heavily armored dude it is You have that big clunky helmet on. How are you hearing me all the way over here behind a wall? cells <laughs> surprised they didn't kill me on the spot considering who I am
подходит под описание. Видимо, это брат слесаря Афанасий. Очень жаль. Слесарь хороший парень. О, это шейм. That's a shame. Remember the locksmith guy we, we met, dudes? Yeah, that was, that was his uh, brother right there. Okay. Being yelled for again. Okay. Well, I'm gonna try something extremely stupid. What is that you might ask? Easy, I'm going to point blank the guard. I need you to turn around, dude. Ты что, глух? Выпусти меня. Эй! Ты, я смотрю, не особо торопился. NPC да? name. <laughs> Помоги мне. Давай, только тише. Что? Да, конечно. Я бы в итоге... Да, ладно. Отлично. Where did I get this? Where did I get this? Who cares? That's where Mikael was. He got captured. Well, I want to keep exploring. Let's go to the elevator. We're in the NAR prison, dude. Like, let's explore. Oh my god, we're in their base, base of operations. Well, we're definitely going back downstairs. I want to grab, or at least see what that. Like that secret room's probably the um, what you call it? <laughs> All right, 
let's get out of here. <laughs> How many soldiers have we helped? Everyone gets double food rations. Executive order. No, my guy, are you good? Привет, профессор. У меня ведь. Знаешь, когда я тебя впервые увидел, король текст как погоню, очну на них. I would sit here and listen to him, but I, I was expecting some kind of like, oh, thank you for saving my life. I was expecting a, hey, thank you for saving me. А то я на них еще чего доброго отвечать начну. А разве это плохо? Не перебивай! Так, о чем бишь я? Хм. Чтобы выжить в зоне, тебе нужно уметь много всего. Настоящий сталкер должен уметь выживать в диких условиях. А в чем главный секрет выживания? Понятия не имею, но уверен, что ты мне расскажешь. Хорошо пожрать. А для этого тебе нужно знать съедобные грибы и травы. Кстати, облученную воду пить не стоит. Ну, звучит э, разумно. А то, само собой, иногда можно наткнуться на волшебные грибы. У меня так с другом было. Как-то переел ночью псилоцибов и отправился объяснять теням, в чем смысл жизни. С тех пор я его не видел. Так что, Игорь, хорошо жри, не употребляй наркотики, и все будет нормально. Вот и все. Стоп. Ты притащил меня сюда только за тем, чтобы вот это сказать? Нет, ты что? Я что, идиот, по-твоему? Я уже давно работаю над справочником трав и грибов. Держи! Оглянуться не успеешь, как станешь шеф-поваром рыжего леса. Я мог бы просто почитать его на складе. Но спасибо, Миша. Я оценю это. Ну ладно. Надеюсь, ты не забудешь сегодняшние уроки. А то я ради тебя тут жопу рву. That's funny, he just walked all the way out here. Да ничего вроде. А ты как? Да. Мы с ним не помним. Антону Ну, Это то еще вместе. Мисс... Честно говоря, нет. Ага. Как и весь остальной, для крупных игроков России, США, Китая. Это называется гибрид наемники вроде нас. Поддерживают армию участника. Существует негласное правило, что мы никогда не нападаем. Как раз это и случилось в Хашаме. Войска Асада. При поддержке российских США применили десятки дронов. Антон и его сослуживцы ничего не смогли... Он видел, как умирают его друзья. Я восхищаюсь вашей храбростью и самоотверженностью. Это идет в разрез. А я восхищаюсь твоим идеализмом, Игорь. Но ты меньше... Думаю, скоро тебе предстоит... Neutral, come on, bro. Neutral. We're doing this. All right, we're playing a mini game, guys. This will be the last thing I do for this episode. Uh, VR Inception is not connected to user's companion of mine, yada yada. Thoughtful acts of the mind companion image are buried protecting the brain. Uh, blah, 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 blah.
blah, bury representative turn up a reality stage, blah, yada. Let's say blah 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 blah. Okay. Can I have a gun? Ticks? Force field generator. <laughs> We set. We call this Ballin. Stage one. Oh god, it is a boss fight. <laughs> oh. Okay, so we don't get it. We don't keep any of our skills in here. Brutal, Igor. Brutal. Blue's brain's out. <laughs> this next part's about being sneaky, okay. Terrible aim. That's stage two. Okay. A scope. No, we don't need any of this. Igor is so brutal with it despite his entire character being against murder, and it's the funniest thing ever, I think.
bulldozer. Oh, there's another one. Where is he? Yo, please shoot. Yo, please shoot. <laughs> Alright. What is that? A crossbow. Hello. Stage four. It's a good thing this is actually taking up all my time, or else it would have been like for nothing. Oh. You're telling me you heard that? Shotgun. Uh, uh. This is the last stage boss fight. I wonder what the boss is. Okay. It's whooping me. Ow. Ow, 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 ow. You have killed the first? The first? What do you mean the first? What do you mean the first? <laughs> okay, um... What do I do? Oh. I'm so lost.
Um, it's eight six. Oh, it's different monsters now. I wish I could stealth kill these things. I am missing these things like crazy. I'm gonna die here. I'm gonna die here. Well, we can't win this fight now because we're out of ammo. That's not fair. Okay, who's calling me? I, I don't care. Not calling. Get out of here. How do we end this? Conclusion: five stages, damage taken. Is this over? Can I leave? Okay. Did that even do anything? <sighs> Nothing much. Okay, well that's enough for the day. Hope you guys enjoyed. Goodbye!